the Lord now at the end.
Amen. Praise God. Praise God. Pwede ba natin pala ng Diyos? Amen.
Sabi na mga kapatid sa verse 14, yun kasi yung pinakamayin verse natin mga kapatid. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin, and will hear, and will heal their land. Sakto-sakto mga kapatid sa ating panahon ngayon mga kapatid, no? Amen? Praise God. Pagka itong may reverse na ito, mga kapatid, ay magagawa natin, mga kapatid. Yung sakit. Praise God. Papagalingin na ito. Diyos, mga kapatid, yung nararanasan natin ngayon sa buong mundo, mga kapatid. Basahin niyo sa Tagalog, mga kapatid. At kung ang aking bayan na, tina na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ako at tumalikod sa kanilang masamang lakad, akin silang pakikinggan mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at pagdagalingin, sabi niya mga patid, ang kanilang lupain. Praise the Lord, salamat sa Diyos mga patid. Amen. Ang verse, ang verse nito mga patid ay promise ng Panginoon, praise God, sa mga taong uh, sa mga taong laging sumusunod sa kanya. Amen? Praise God. Promise ito ng Diyos, mga kapatid, sa mga taong laging nanampalataya sa kanya, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Ang sino mang makakagawa ng mga kondisyones, mga kapatid, sa verse na ito, merong apat dyan, mga kapatid, na kondisyon na binigay ng Diyos. Yeah. At meron din tatlong price pag nakumpleto mo, Sister Tricia, yung condition na yun na ibinigay ng Diyos. Ang salitang ito, mga kapatid, ng ating Panginoon ay nakasentro sa kanyang tagasunod. Sino ba yung tagasunod niya, mga kapatid? Amen. Ang sabi niya, mga kapatid, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan, praise God, ang verse na ito ay hindi para sa mga taong na wala sa Panginoon. Amen? Dahil ang mga taong nag-backslide, Amen? Sa kanilang present na situation, hindi nila kailangan ng revival. Alam mo anong kailangan nila? Kailangan nila, mga kapatid, Amen? Nang isang taong mag-remind sa kanila na kailangan nilang maligtas. Amen? Praise God! Pag-aralan natin yan, mama yung mga kapatid, kung hindi ka paligtas, kailangan mo si Jesus. Amen. Amen. Praise God. Magsisi ka sa iyong kasalanan. Call on Him for your soul's salvation, mga kapatid. Amen. Sa talata natin, binasa mga kapatid, God gave for conditions, mga kapatid, and assured us that He will visit us if we can fulfill all these conditions. Amen. Number one, base mga kapatid, sa verse na to, praise God, humble themselves. Yes. Humble, shall humble themselves. Number one yan mga kapatid. Ang salitang ito mga kapatid ay konektado sa ating mga pride. Amen. Ito ay tumutukoy sa ating mga kaisipan, mga kapatid, na dahil sa ating mga abilidad, minsan sa tingin natin sa ating mga sarili, mga kapatid, mas magaling na tayo sa Diyos. Yes. Amen? Hindi man natin sabihin ng direkta sa Panginoon, mga kapatid, pero sa mga kilos natin, mga kapatid, mas magaling pa tayo sa Diyos. Praise God. As a result, mga kapatid, we have learned how to function without the help of the Lord and we call that P- R I D E. Pride. Yes. Amen. Paano natin malalaman mga kapatid kung meron tayong pride problem? Praise God. Here are the evidences of pride in life, mga kapatid. Pride refuses to listen. It always interrupts others. Amen. Number two, pride likes to talk about itself all the time. Amen? Number three, pride has an intense desire to be noticed or be that. Amen? Number four, pride believes 
that it deserves everything it gets. Pride is not thankful. Pride cannot be corrected. Pride does not like to follow instruction. Pride exalts itself in the presence of others. It proud. Pride criticizes and tries to make itself look better by putting others down. Grabe ang may pride mga kapatid, no? Sana sa bunga na lang. Amen? Pride sees of its own needs first, mga kapatid. Amen? Makasarili, laging siya na lang gusto niya parate. Siya ang nauna, kanya lang lahat, mga kapatid. Ganun ang meron. Pride, mga kapatid. But God has a better plan, mga kapatid. Amen? He calls on His people to humble themselves. Amen? The word humble means to bend the knee. Yes. Lumuhod. Amen. Amen? Kung hindi ka marunong lumuhod, hindi ka humble. Amen? Praise God. To bring down, to place self under another. Ang gusto na ng ating Panginoon, mga kapatid, lahat ng mga lakad natin, ilapit natin sa Diyos. Amen. Praise God. Ilubod natin sa Panginoon. Amen. Patakot tayo sa kanyang kapangyarihan. God desires His people to take whatever steps are necessary to bring themselves under His authority. Amen. He wants us to know that we cannot do it. Praise God. Without His presence. Without the Lord. Mga kapatid. Gusto ng Diyos na sabihin mo sa kanya kung saan ka mahina. Yes. Amen na kung wala siya, hindi mo makakaya, kapatid. Amen. He wants us to know that we we are dependent upon Him, mga kapatid, for everything. Yes. Amen? Amen? Gusto ng Diyos, mga kapatid, makadepende tayo sa Kanya. Bakit? Dahil ang Diyos natin si Loso yan. Yes. Pagka dumipende ka sa sarili mo, magsiselos ang Diyos, mga kapatid. Sa book ng Jonah, chapter 1, verse 8, mga kapatid, Jonah chapter 3, verse 1 to 8. Nung si Jonas, mga kapatid, ay pumunta sa Ninive para mangaral patungkol sa hatol ng Diyos sa kanilang bayan. Amen? Praise God. Nang marinig ito ng hari ng Ninive, ay agad niyang ipinagputos ang pag-aayuno, mga kapatid. And all the people humbled themselves under God's mighty hand. Amen? Mga kapatid, Praise God. Yan ang kailangan natin ng church na yun. Amen. Yung magpaumbaba. Praise God. At lumuhod sa harapan ng Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. God people need to realize that we are we were nothing when He found us, mga kapatid. Amen. Wala tayo, mga kapatid. Praise God. Amen. Wala tayo, mga kapatid, kung wala ang ating Panginoon. Amen? We would be nothing without Him. And that we can accomplish nothing apart from His power in our lives. Kung wala ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid, ano ba ang magagawa natin? Amen? Praise God. Inisip mo lang dahil meron kang pride, hindi magagawa naman ako kahit wala si Lord. Pero ang totoo, mga kapatid, wala ka talagang magagawa kung wala si Lord. Amen? Amen? Ang sabi ng John chapter 15 verse 5, ako ang puno ng ubas. Yes. Kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siya nagbubunga ng marami. Mm-hmm. Praise God sapagkat kung kayo ay hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Amen. Ang Panginoon po ang nagsalita niyan mga kapatid. Praise God. So number 1, humble themselves. Pangalawa, pray. Amen? The people of God are challenged to pray. Praise God. Tayo mga Kristiyano, mga kapatid, ang challenge na atin everyday dapat tayo makapag-pray. Yes. Amen? Pag busy ka kasi, mahirap eh. Praise God. Pagka meron ka mga, mga priority sa buhay na hindi connected sa iyong pananampalataya, makakalimutan mo talaga mag-pray. Kaya challenge sa atin yan, mga kapatid, na kailangan natin, kailangan natin mga kapatid, 
must pray. Amen? Ang kawalan ng oras sa pananalangin, mga kapatid, ay nagdudulot ng pagkalayo sa Diyos. Yes. Ano bang may tulong ng prayer sa aking buhay, Pastor? Bakit hindi pag-usap mo yan sa Diyos? Amen. Personal na na bakit hindi pag-usap mo yan sa Diyos, mga kapatid? Amen? Praise God. Hallelujah. Pagka, na, na, pagka hindi ka na nakapag, nakipag-usap sa ating Panginoon, mga kapatid, nagre-resulta na ito ng pagkahiwalay sa Diyos. Hanggang sa masanay ka na eh. Right. Diba? Pagka isang araw hindi ka nakapag-pray, pangalawang araw, pangatlong araw, ah, parang okay lang naman pala. <laughs> diba? Praise God. Matthew chapter 7 verse 21. Isa ito sa mga aral natin mga patid sa ating online mga patid. Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kamarihan ng langit. Bakit? Dahil hindi sila kilala ng Diyos. Amen? Hindi sila nagkaroon ng quality time para po sa atin ng Panginoon. Quality time. Amen? May quality time ka sa pangdiday quality time sa pag-Facebook, Twitter, TikTok, lahat mga kapatid, meron kang quality time, pero pagdating sa Diyos, wala kang quality time pagdating sa prayer mo. Amen? Paano naman ang prayer life mo, kapatid? Hallelujah! Hindi sila nagkaroon ng quality time, kaya wala silang na-build na relationship sa Panginoon. Kaya ang sabi ng talata, mga kapatid, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa para ng Diyos. Kilala ko si Juan. Kilala ko si Jesus. Ikaw, sino ka? Amen? God long nagsabi ng mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Hindi sila nagkaroon ng quality time, mga kapatid, para po sa akin ng Diyos. Hindi sila nagkaroon ng quality time, mga kapatid, kaya wala silang nabilid na relationship sa, sa ating Panginoon. Amen? Huwag mo lang tanawin si Pastor kung ligtas ka, kapatid. Unsearable yan kung wala kang quality time sa Lord. Amen? Kung hindi ka nagkaroon ng time sa Panginoon, praise God, para kausapin siya, alam mo na, kung ligtas ka ba o hindi. Amen? Praise God. Lagi natin bibiklay, mga kapatid, by His blood, by His stripes. Lahat na ibinigay ng Diyos sa atin. Pero, once lang yan na binigay sa Diyos, ng Diyos sa iyo. Dapat manatili kang ligtas. Manatili ka sa harapan ng Panginoon. Manatili ka sa presensya ng Diyos, kapatid. Amen? Yan ang lagi nating tatandaan, mga kapatid, na pagka hindi tayo nanatili, pagdating ng wakas, hindi tayo ligtas. Dahil ang manatili hanggang sa wakas ay ligtas. ligtas. Praise God. We will never have revival apart from prayer. Amen? Prayer acknowledges personal, profound dependence upon the Lord. We do not have revival because we do not hindi na tayo na makaranas ng revival brother Chester dahil wala na tayo prayer sa Panginoon. <laughs> hindi na ganun kalalim yung ating paghukay pagdating sa prayer natin. Dahil ang sabi mo lang, thank you Lord. Parang kasalanan ko pa sabi ni Lord sa iyo. <laughs> Amen? Hindi na, mag- hindi na nagiging malalim mga kapatid yung pakikipag-usap natin sa Diyos. para pagdating mo lang sa bahay, hi pa, Hanggang doon ka lang. Pagdating mo kay Lord, Hi Lord! Okay lang ako dito Lord. Good night. Good night Lord. Thank you Lord sa pagkain Lord. Amen. Amen. Minsan hindi pa nga natatapos, nagdami na talad eh. Amen mga kapatid. Praise God. James chapter 4 verse 3, You ask and do not receive. Because you ask wrongly. Yes. Amen. Praise God. Tayo ay lalapit sa Panginoon, mga kapatid, at bilang sakripisyo 
Ang una nating tatanggalin, P-R-I-D-E, pride. Kung meron ang pride, ang hirap lumapit sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Praise God. Hindi mo pwedeng dayayin ang Espiritu ng Diyos. Hindi ka pwedeng, hindi ka pwedeng basta-basta lang na mag, mag, mag-execute ka ng, ng speaking in tongues, mga kapatid. Dahil magkakasala ka kapag ka hindi ka, hindi totoo yan. May impyerno ka. Amen? Kaya siya sa atin natin, mga kapatid, yung ating mga puso, kung nakikipag-usap ba talaga tayo sa Diyos? Yes. O kinakausap mo lang din yung sarili mo. Amen? Para lang pagkita kay na, eh, Lord, na nagpupuspos ako. Pero sa harapan ng Diyos, sinungaling ka. Amen? siya sa atin natin yung sarili natin mga kapatid. Kung totoo ba na nakikipag-usap tayo sa Diyos. Amen? Praise God! Hallelujah! Kung wala ng pride sa atin mga kapatid, dun pa lang tayo mag-uumpis ang makakapagpakumbabag sa Diyos. Amen? At kung tayo mga kapatid ay nakakapagpakumbabag na sa Diyos, dun natin mararanasan sa ating mga prayer ang sarap palang kausapin ng Diyos. Yes, yes. Hallelujah. Kung wala na ang pride, mga kapatid, Lord, ang sarap kong kausapin. Yung 30 minutes, Lord, kulang pa, Panginoon. Gusto ko pa. I want more, Lord. Amen. Amen. Madalas, madalas natin nararanasan yan sa mga Bible study natin, mga kapatid. 5 minutes, kulang. 20 minutes, kulang. 30 minutes, kulang. Minsan, mawag na ang 1 and a part. Hindi ka talaga tatagtanan mga kapatid ng mga kapatidan dahil gustong gusto nilang pag-usapan ang kabutinan ng Diyos. Gustong gusto nilang pag-usapan ang tungkol sa kaligtasan. Gustong gusto nilang pag-usapan ang gospel mga kapatid. Amen? Praise God, napakasarap pag-usapan ng ating Panginoon. Sa iba, boring. Sa iba, oh, simba na naman. Sunday na naman si Pastor, magbablog lang yan. Mga kapatid, alam nyo, praise God, kasama yan sa sinasabi ng ating Panginoon na pagdating ng araw, lahat ng bansa malalaman ang kanyang pangalan. Yes. At siya yung say, mga kapatid, na malapit na talaga ang Diyos. Yes. Amen. Ginagamit ng Diyos, mga kapatid, ng social media Amen. para ma-spread ang kanyang mga salita. Para makilala siya sa ibang bansa. Yes. Yes. Kahapon nga, ay tayo tayo. Noong Friday nga, mga kapatid, meron tayong viewers sa Gayuganda. Amen. Kahit yung mga pinapanood yung pa. <laughs> Praise God. Salamat sa ating Panginoon. Bakit, mga kapatid? Ginagamit niya, mga kapatid, ang mga, ang mga bagay na ito para maikalat ang kanya Maraming bansa, pero iisa lang yung nais ng ating mga puso. Ang makilala ng ating Diyos. Yeah. Ang maglingkod sa ating pangalaman. Yeah. Yeah. Ibang ibang lahi, pero may isang layunin, ang tumamba sa Diyos, ang magpasalamat sa Panginoon, ang tanawin, ang, ang, ang buhay natin sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Yan mga kapatid. Kapag tayo ay nagkaroon ng humble spirit, praise God, kaya sarap palang manatili sa spirito ng ating Panginoon. Amen? When Jonah's message come to Nineveh, the people humble themselves and they will begin to pray, mga kapatid. Hallelujah! Praise God! Jonah chapter 3 verse 8, when they did, God moved in power and sent revival. After, mga kapatid, na sila'y magpakumbaba, sila'y nag-pray sa Panginoon, at sila'y nagkaroon ng revival! Amen. Revival, Lord! Grabe, mga kapatid, hallelujah! Nung kanila'y tinanggap, mga kapatid, ang salita ng Diyos, amen? Nung kanila'y tinanggap, hallelujah, si Jonas, yung kanyang mga salita na galing sa Diyos, 
inuutos ng hari magmula sa bata hanggang sa pinakamatanda na dapat mga kapatid purihin ang Panginoon sundin ang Panginoon prayer changes everything yes amen ginas na ni Lord mapapahamak na yung bansa na yan pero dahil meron isang mensahero na dinamit ng Diyos Amen. Na iba pa yung lakad. Imbis na diretso mga kapatid, ikay ka. Sinabi mga kapatid ng ating pangyayon. Siya lang talaga, wala nang iba. Yes. Amen. In His perfect time. In His own time. Amen. God is good. Amen. Praise God. Number three. Number one, humble themselves. Pray. Seek His face. Amen. Seek the face of the Lord. God's people are called to seek His face. Amen. Ang likely to ang usap na ito, mga kapatid, praise God, ay nagsasabing huwag tayong mag-focus sa mga material na pangangailangan natin. Amen. Amen? Kundi mag-focus tayo sa Panginoon. Yes. Matthew chapter 6 verse 33. Sino makakalam ng memory verse niya mga kapatid? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness mga kapatid and all these things shall be added unto you. Praise God. Ang mga taong naghahanap ng revival, mga kapatid, ay muling maka, ay, o muling pagkabuhay ay hindi makakasumpong ito. Liban na lamang kung hanapin muna nila ang Panginoon. Amen? Seeking His face means that we hunger for Him. Yes. Amen? Kung uunahin natin siya, ibig sabihin, mga kapatid, Sabit tayo sa Kanya. Uhaw tayo sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Seeking Him will bring revival to His church. And you are the church. You are the temple of God, mga kapatid. James chapter 4 verse 8. Lumapit kayo sa Diyos at Siya lalapit sa inyo. Amen. Isaiah 55 verse 6 ay yung hanapin ng Panginoon habang siya ay natatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya ay malapit. Amen? When God is our first priority, mga patid, the things He cares about are the things we will care about. Amen? Kung priority natin ang ating Panginoon, mga patid, praise God, hallelujah! yung mahalaga sa Kanya, mahalaga din sa atin. Ano bang mahalaga sa Panginoon? Praise God. Lahat ng mahalagang bagay sa Panginoon, dapat maging mahalaga din sa iyo. Kasi mga kapatid, Kristiyano tayo. Christ-like. Amen? Praise God. Kaya sa bayan ng Ninive, mga kapatid, Magmula sa hari at pinakababat, pinakabat ang mga kapatid, hanggang sa pinakamababang alipin, got their priorities fixed up and they began to seek the Lord. Amen? Naging priority nila ang Panginoon, mga kapatid. Prayer changes everything. Being humble to God changes everything. Amen? Seeking God first will change everything. Praise God. Kung ikaw ay na, nagpapasabog na sa Panginoon, mga kapatid, you know, interested in the things that interested the Lord. Yes. Amen? Things like prayer, holiness, worship, giving, soul winning, etc. Mga kapatid, basta sa kalwalhatin ng ating Panginoon. These things are your priority and God said, you are in revival. Amen? He can, mga kapatid, and He will do the same, mga kapatid, kagaya ng ginawa ng mga una. Praise God. Yung mga unang tumanggap sa ating Panginoon. 
Amen. Praise God. Pwede ba natin palapakan ng Diyos? Amen. Pablo, mga patid, alam niyo si Pablo, kasuway ko eh. 
kung hindi pa siya nahimatay at nawala ng uh, malay, ay hindi pa siya makonvert. Kaya minsan mga pati talagang pinapatid muna tayo ng Panginoon para makatulog tayo eh. Pagbangon natin, bagong buhay na tayo mga pati. Tapos sabi mo sarili mo, Lord, salamat sa second chance. Amen and everybody serves a second chance mga pati. Amen. Praise God. Pinangako ng Diyos sa kanyang bayan that He would hear from heaven and will forgive their sin and will heal their God. Amen. 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 Praise God. That is a description, mga kapatid, of the divine visitation. Praise God. Amen. God hearing, God planting, and God working. Yes. Amen. The word heal means to stitch back together. Amen. Amen. Praise God. Paano ba maghihilo mang isang sugat na malalim ang malalim? Kailangan mo tanihin. Amen. Praise God. Hallelujah. Kailangan mong i-repair. Ay sa pangyayin ng hill, mga kapatid, to repair thoroughly. Amen. Yan ang kailangan natin ngayon, mga kapatid, sa panahon ng pandemic. Ang pagagalingin, mga kapatid, lamang ng ating Panginoon sa mundo ito. Praise God. If masunod natin, yung sinasabi ng mga sa talata. Amen? 2 Chronicles chapter 7, verse 40, If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land. Amen? Once we do, once we do mga kapatid, ang mga bagay nito na sinabi ng ating Panginoon, call His name and be humble, know how to pray, seek, seek His face, turn from wicked ways, mga patid. Once we do the four things, mga patid, God has uh, specified, meron siyang tatlong pangako. Praise God. Una, I will hear from heaven. Next verse pala yun, mga patid. I will hear from heaven. Ito. I will hear. I will hear from heaven. From heaven. Amen? Praise God. Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Ito, mga kapatid, ang unang pangako ng Diyos. Amen. Diringgit niya tayo, mga kapatid, mula sa langit. Yes. Amen. Praise God. Okay. Ano ba ang sabi ng Malangan, chapter 3, verse 10? Amen? Na, 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 subukan ninyo ang malat ng mga bagay na ito. Kung hindi bubuksan ko ang bintana sa atin ng langit at ibuo sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen. Praise God. Hallelujah. It is significant that the first promise, God, uh, promise of God, mga kapatid, has made. Praise God. And that He will open the windows of heaven. And and ano ibibigay niya sa iyo yung mga pagpapala na walang la, walang walang sapat na kalalagyan praise god gawin mo lang to mga kapatid sana yun second chronicles chapter 7 17 uh, 7 verse 14 gawin mo lang to mga kapatid amen praise god at ibibigay sa iyo ng diyos Number one, mga kapatid, sa sinabi niya, I will hear from heaven. Number two, I will forgive their sin. Amen. Praise God. Ang mga kasalanan na hindi pa isinusuko sa Panginoon, mga kapatid, ang siyang naglalayo sa atin sa Diyos. Amen. Praise God. Kung meron kang tinatawang kasalanan, mga kapatid, nawawala ang love, nawawala ang joy. Praise God. Hallelujah. Kaya ang prayer ni David sa Psalm chapter 51, verse 12, mga kapatid, Restore unto me the joy of my salvation. Amen. And renew right spirit within me. Amen. When Christian loses the joy, mga kapatid, he does not worship well. Yes. Amen. He does not walk well, mga kapatid. When Christian loses the joy, he does not work well. He does not witness well. 
Hindi ka makapag-witness kasi meron mong pinatago ni Him eh. Amen? Hindi ka makapangaral ng salita ng Diyos kasi mismo sa sarili mo meron kang pinatago. Kaya minsan may nagsabi sa akin, Pastor, parang parang ano, Pastor, hindi ako makapag-share. Bakit naman? Kasi meron pa akong hindi tayong tanggalit, Pastor. Praise the Lord. Amen? Praise the Lord. Pag gusto mo, kaya mo talaga? Yes. Amen? Amen. Pagka hiniling mo, pa, mga kapatid sa Panginoon, ang isang bagay na na yung hindi mo kaya i-give up, papakinggan ka ng Diyos. Yes. Amen? Mahirap, brother, rin yung mga aral ka, tapos mga nag-inuman, paano mo sila tatanggalin dun sa lameta na masarap ang pulutan, kwento ng mga chips, sabog. Paano mo sila tatanggalin sa lugar na yon, mga kapatid, nang hindi sila kinausap ng Diyos? Kung ikaw, kung tayo, mga kapatid, pwede natin silang sharean, pero pag hindi kumilos ang Panginoon, mga kapatid, sa kanilang mga buhay, wala tayong mga buhay. Yes. Amen. But at least, ginawa natin yung part ng Diyos. Amen. Isa sa mga bagay, mga kapatid, na hindi tayo makapagbahagi ng salita ng Diyos kasi tayo man. Meron din tayo isinatago, mga kapatid. Amen. Yun ang pinakamasakit, mga kapatid, na bahagi ng buhay ng isang kristyano. Praise God. May takot kasi hindi nag-research. Amen. May takot na sumagot sa mga tanong dahil hindi nag-aral. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon, mga kapatid, dahil meron tayong mga pag-aaral, meron tayong mga kapatid, mga, mga uh, naririnig na salita ng Diyos na siyang patuloy na nagbibigay sa atin ng buhay, alakasan, mga kapatid. Praise God. Amen. Ako po'y magtatapos na mga kapatid, tayo po'y tumayo. Number three, I will heal their land. Yan yung panghuli mga kapatid na pangako ng ating Panginoon. Alam nyo yung present situation natin ngayon, praise God, binigyan na, binigyan na tayo ng Diyos mga kapatid ng dapat natin gawin. Amen. Para mawala ang bayan sa mundong ito, mga kapatid, binigyan na tayo ng Diyos ng instruction. Para matapos ang, mga, ang pandemic na ito, mga kapatid, sundin natin yung instruction ng Diyos. Amen? More than a year na tayo, mga kapatid, na nakakwarantine. Praise God. Magdadalawang taon na tayo, mga kapatid, pero wala pa rin perfect na damot para sa COVID-19. Bakit? Nandito sa uso. Praise God. Magdadalawang taon na tayo, mga kapatid, pero hindi pa rin sila nakagawa ng baksi. Praise God. Nakagawa ng, ng gamot. Praise God. Na, na tama. At nakakagaling talaga pag tinurukan ka. Amen? Mga kapatid, ang gamot na binigay ng Diyos, if my people which are called by my name, kung tatawag lamang tayo sa pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid, shall humble themselves and pray, and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their heart. Ang talent sa atin ngayon, mga kapatid, sa umagang ito, hallelujah, ay dapat alam natin, mga kapatid, ang, ang pangalan ng ating tatawagan. Amen. Amen. If my people which are called by my name, pangalanan mo. Amen. Nakukuha niyo ba, mga kapatid? Amen. Pagka tumawag ka sa Diyos, pangalanan mo by His name. And His name is Jesus. Yes. Hallelujah. Praise God. Call the name of the Lord. Ano bang name ni Lord? 
Yun yung tamang pagtawag sa ating Panginoon. Our God has a name. And it's Jesus. Amen. Our Lord has a name. And it's Jesus. Our Redeemer has a name, mga kapatid. And it's Jesus. Holiness. Sabi ng kanta, holiness has the name. And it's Jesus. Amen. Victory has a name, and it's Jesus. Oh, hallelujah. Call his name and be humble. Amen. Pray every day. Seek his face. Turn from the wicked ways. Kaya natin gawin mo ang totoong gamot ng pandemic. Nagsisimula talaga sa church. Yes. Amen. Hindi sa anumang laboratory, mga kapatid, kundi nagsisimula sa prayer. Yes. Ang gamot na rihan. Pero pag titignan tayo, mga kapatid, ng mga, mga hindi na lang ng palataya, parang palimunan lang tayo, mga kapatid. Amen. Malaki ang magagawa ng prayer natin. Idiretsyo natin sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. Amen. Praise God. Ang mga nangyayari sa mundo natin, mga patid, ay hindi masusolusyonan by human means. Praise God. We need divine intervention, mga patid, to bring Amen. this country back Hallelujah. to being the spirit Christian nation. Hallelujah. Yes. Jesus told his disciples, mga patid, apart from me, you can do nothing. Amen. Tayo po ito na yung lahat, mga patid. Praise God. Hallelujah. When we surrender the pride, mga kapatid, when we surrender that pride and we get down on our knees and admit we are all sinners, then God will come to His people, mga kapatid, and heal their lives. Hallelujah. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, wala kayong magagawa kung wala ako. Panginoon Jesus, ang nagsabi niyo, mga kapatid. If my people which are called by my name, His name is Jesus. Sa mga panahon na ganito, mga kapatid, pinatamahan tayo ng Diyos. Kailangan lang natin, mga kapatid, Hallelujah! Ang ating mga pride, isuko natin ang ating mga sarili sa Panginoon. If my people which are called by my name, and His name is Jesus, Hallelujah, shall humble themselves and pray. Hallelujah! Praise the Lord. Tumawag kayo sa Kanyang pangalan. Magpakumbaba tayo sa kanyang harapan. Magpakumbaba tayo sa kanyang harapan at mananamin. Hanapin natin ang kalawalang siya ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Talikuran natin ang ating mga masalanan, mga kapatid, at huwag na nating balikan. In my people, shall fall by my name. And humble themselves. Hallelujah. Pagpubuksan niya tayo mga kapatid, hallelujah, ng mga nakalangit na pagpapala na walang sapat na paglalagyan, hallelujah. Papatawarin tayo ng ating Diyos sa ating mga kasalanan at pagkakaluban niya tayo mga kapatid, 
Isang buhay na walang hanggan. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and learn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land.
Dios, aleluya, sabi mo ito, baligan ang ginagawa sa aking mga buhay. Lord God, we pray, Panginoon, sa oras na ito, aleluya. Ang anumang karamdaman na meron, Panginoon, sa lahat ng aming mga kapatidhan. Ang anumang karamdaman na meron sa aming mga kapag-anak, Panginoon. Anumang karamdaman na, na meron, Panginoon, sa mga nanonood online, Panginoon. In the name of Jesus, aleluya.
Mami, at saka yung family ko sa pagkasinan, si Steve, si Tapre, si Tapos, si Carl. Si Carl. Ayan. Basta lahat sa kailangan ng hiling mga kapatid at saka sister, uh, siyempre, second birthday niya. Siyempre, pag-uwi natin. Please po. Please yan, mga kapatid. Uh, Itulat natin ang ating mga kamay at ito din ang ating mga Pinsan pa Panginoon, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa umano at the Lord, sa lahat ng mga salita, Panginoon, hallelujah na binigkas ng aming pastor, o kami sa umano at the Lord, na galing sa iyo, salamat sa panibagong uh, pangalan, Panginoon, salamat sa panibagong uh, pagkakataon, Panginoon, na binibigyan mo sa amin upang kami magbago, Panginoon, sa iyo, Dahil kami nagnanain, Panginoon, na nagigtas sa, uh, sa, sa dulo, Panginoon, O God Jesus. Lord, minsan pa, Panginoon, salamat, Panginoon, sa pagkakataon, Panginoon, na nagsisundikon yes. kami, mga anong Panginoon, upang kumain sa kuling na Panginoon, mga Lord. Minsan pa, Panginoon, ang ginagalaan ko, nilalapit ko sa'yo, Panginoon, Ang iyong anak, Panginoon, ang sabihin mo, Panginoon, ang man, Panginoon, ang magambalat sa kanya, ang katawan, Panginoon. Mga sakit, Panginoon, sa randaman o ba, ito ang siyang tunay na nakakakilala sa kanya, Panginoon, at nakakaalam, Panginoon, ang kalagayan na o ba, Jesus. Alisin mo, Panginoon, ang anumang uh, gawa ng kaaway, Panginoon, ito ang siyang doktor na magpapagaling sa kanya, o ba, Panginoon, dalangin ko rin, Panginoon, ang mga aming kapatiran na dumadanas niya yung Panginoon ang karamdaman o God. Ikaw ang siyang nakakakilala sa kanila, Panginoon. Pagalingin mo sila, O God. Hallelujah, Jesus. Palakasin mo ang kanilang mga katawan, Panginoon. Maging ang kanilang kananang palataya sa iyo, Panginoon. Wala kaming magagawa, Panginoon, sa aming mga sariling kakayanan, O God. Kami nagsitiwala sa iyo, Panginoon. Hallelujah at umaasya. Tangayin sa iyo lang, O God. Dalangin ko, Panginoon, si Sister Ruth at O God. Ikaw, Panginoon, ang magbigay ng pagpapalang, Panginoon. Si Sister Ibigli at umaapaw, Panginoon, sa kanyang buhay. Patuloy mo siyang gamitin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Hallelujah, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na gamitin mo siya bilang Ah, daluyan ang pagpapala.